taka þar stormin alvarlega sem skellur á landinu á sunnudag að mati almannavarna. Spánni svipar til hamfara veðursins á aðmyndinu 2019 en þó með myndi vindi. Bændur vinna því að koma öllu fjö í skjól. Skýrari skýrlabóð og lagarama þarf um hversu langt má ganga í að vísa neymyndum úr skóla vegna brota að mati varaformann skólamestarafélags Íslands. Mikilvægt sé að hlúa bæði að þólendum og myndum gerendum. Málsvarar mannréttinda í Rússlandi, Belarus og Úkrainu fá friðavelun Nobels í ár tilkynninguna bara upp á sama dag og sjötug sama líður Rússlands fórseta. Rússar í hér á landi notuðu daginn til að minna á mynd grimdar verk og Rússa í Úkrainu. Fjölmiðlar og verkalýsfélög fá sífelt minna aðgengi að upplýsingum um aðbúnað farandverkafólks í Katar þar sem að heimsmeistaramótið í gnarspitnu hefsti í nóvember. Mótið er haldið í skugga mannlýtta brota gegn verkafólki. Gæsir á beita á umferðareigjum á höfuborgarsvæðinu eru sjálfskapar víti, segir fuglafræðingur, snökt, nýslegið gras, sé eins og salartbar. Nokkur þúsund gæsir búa í borginni. Gott kvöld, Norðanstormur er því aðsí á sunnudaginn sem þarf að taka alvarlega, segir fagstjóri aðgerðarmála hjá Almannavörnum. Viðurstofan segir mikla líkur á að ís setjist á rammakslínur með tilheyrandi trublunum. Almannavarnir býla til fólks að halda sig heima. Von er á fyrsta vetrarkvallinum á sunnudaginn. Viðurstofan varar við storm eða norðan hvassviðri um allt land með gulum og appelsinu gulum viðurunum. Verst verður veðrið á ströndum, norðurlandi, austurlandi og suðurstulandi með slittu eða snjókomu. Almannavarnin stóðu fyrir um 80 manna upplýsingafundi í morgun með fulltrúum frá viðurstofunni og lögreglustjórum um allt land, björgunarsveitum og landsneti. Það er alveg ljóst að það er einhver kvellur í aðsí sem við þurfum að taka alvarlega. Gæti þessar viðvarnar breyst í rauðar? Það er náttúrulega að geta alveg hugsanlega verið sko en við sjáum betur í fyrramálið á morgun hvernig Það er hún komin nær, sko, hvernig veðri þróast. Almannavarnir mælast til að fólk haldi sig heima á sunnudaginn. Það er afskaflega lítið ferðaveður, nánast um allt land á sunnudaginn, sérstaklega á norðanveru landinu, það verður nú ekki, bara alls ekkert ferðaveður þar, sko. Ertu með eitthvað svona samanburð, eitthvað sem fólk þekkir sem að þetta veður svipar til? Nei, það er sko kannski ekki beint, en það var þá kannski hugsanlega Sem sagt, desember verið 2019 og reyndar tölur mikið minni vindurskilds mér í Spáni núna. En svona að einhverju leiti ekki dósvipa, það verður ísingaveður. Fárviðri sem geisaði þá hefur stundum verið kallað aðventustormurinn. Pross fendi í kaf á Norðurlandi og rammakslínur skemmdust sem orsakaði viðtækt rammaksleysi sem stóð sumstaðar samfellt í nokkra sólarhringa. Viðurstofan segir miklar líkur á að ísing safnist á raflínur í storminum núna á sunnudaginn sem getur valdið rammakstriflunum. Landsnet hefur mannað tengivirki til að hægt sé að hreinsa þau jafnóðum. Jón Svanberg segir ekki ólíklegt að samhefingamynstöðun verði opnuð á meðan versta veðrið gengur yfir. Mælst er til þess að fólk hugi vel að lausa munum og þá verður stórstrimt og því þurfa bátaeigendur að gera viðeigandi ráðstafanir. Miklar varðarástafnir eru hjá sauðfjárbændum á þeim landsvæðum sem viðurspáin er verst um helgina. Á hestlega er lögð á að hýsa fjöð að koma því í skjól með öðrum hætti. Mesta hættan er á að lömb hrekist undan veðri ofan í skurði og drepist. Göngum er almennt lokið og mest allt fjöð því komið að fjalli og heimundir bæi. Þó eru dæmið um að ekki hafi tekist að smala að fullu og bændur sem rætt var við í dag ætla á morgun að sækja eftirlegu kindur sem vitað er um á fjalli. Þá eru flestir bændur búnir að slátra en heima við bæi eru þó enn löm sem býða slátrunar. Af þeim hafa bændur mestar áhyggjur ef veðri verður eins vont og spáð er. Lömbin eru nú flest heima á túnum hjá bændum ég veðið þá í grænfóður ökrum eða þess vottar. Við höfum er þar að taka þetta saman og koma þessu þá bara inn og ég reiknar með því að flestir 
annað hvað gerum við þá á morgun eða þá á, á sunnudaginn. Hann segir mesta hættu á því að lömbin geti hrakist undan veðrinu, ofan í skurði og drepist þar. Eftir rigningar síðustu daga eru skurðir víða hálfullir af vatni. Miðað við svona þetta ef þetta er í frostmarki sko, þá er þetta svona frekar ömulegt veður, rosalega bleyt í þessu. En held ég ekki að verði neinar rosalega fannir svona á lálendi en það getur náttúrulega snjóað til fjalla og þar sem er með búa ofar í landinu. Sko. Það er nú kannski mismikið húsaskjól og misstór húsin. Er víst að allir bendu náu lömpum á hús? Já, það held ég nú. Og hérna, þetta er nú ekki neina rosalega hjarði sem eru eftir heima. Og, og hérna, það er má nú alveg þjætta á þeim meðan þetta hérna, gengur yfir. Sko. Og bændur í grítubakkar heppi eiga eftir að fara í eftirleitir í fjörður og ætla í það á morgun. Ég hef svo sem ekki stórar ágjörða því fjö því að það er nú yfirleitt skepnum sem kunna að bjarga sér sem eru eftir. En þetta er fyrst og fremst er þetta snýðum þú að lömbunum, bara því að passa upp á þau því að þau fara náttúrulega bara frekar ítla með þessi í svona veðri. Hrafn, klassísk spurning, mm. hvernig það skellur á þetta á og hvað eru þetta verst? Já, það gerir, gerist mjög fljótt svona eftir miðnætt annað kvöld og þá, þá fer veðri að vestna til miðna. Við sjáum að kortun núna sett fyrir morgundaginn og þá er nú frekar saklust veður, það kom inn svona frekar veik skil með og það verður úrkuma víða á landinu morgun en síðan sjáum við þróunina núna og, mm. og, og hvernig hvernig hérna, við verðum dett inn og fyrst á vestfyrðum og, og norðvestlandið og síðan svona bara öllu landinu mjög fljótt og sunnudaginn er allur mjög slæmur, það er bara óveður uh, afgerandi á öllu landinu og svo fylgir þessu líka svo mikil úrkoma, uh, sérstaklega norðöstuhluta landsins uh, hún verður kannski svolítið blöð til að byrja með uh, en, en verður svo smá saman þegar þetta fer, 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 fer norðanáttin fyrir að ná sér á strik að þá verður þetta meira svona snjókoma no. sérstaklega inn til landsins og við getum alveg reikna með því að verið mikið fannferki og bara ófærð, al, al, alveg hreint út sagt. Og síðan erum við að tala um storm, styrk og jafnvel rok uh, austan til. Kæna, það getur þetta rafn, þú náttúrulega fer að sjálfsögðið við þetta betur að loknum fréttum og íþróttum. Mm-hmm. Eigingkona mannsins sem var stungin til bana og ólasfyrði alfara nótt mánudags var að látin laus úr haldi í dag. Þrjú voru upphaflega úrskurðið í gerðslu var það vegna rannsóknarinnar en landsréttur listi aðra konu úr haldi á miðvikudag. Nú er aðeins eitt kallmaður í haldi í grunnar um að hafa valdið döyða mannsins. Varaformaður skólamistarafélagsins segir markmið skóla að huga að velferð allra nefnda. Vont fólk verði áfram til en það er ekki að reyna að búa það til. Samfélagi allt verði að útísa nöðgunarmenningu. Nefendur hafa mótmælt því að meintir gerendur mæti áfram í skóla og að þólendur þurfa að sitja með þeim í tímum. Skólastjórnendur leita leiða til úrbóta. Þeir býða hins vegar enn eftir skýrari línum frá menta- og menningarmálaráðunetinu. Rætt var um að leiðsögn frá ráðunetinu kæmi í kjölfarskýrslu sem unnin var fyrir ári. Dæmi er um að brottvísun úr skóla hafi gengið til baka í dómsmálum. Ef ég hef ekki lögmætar ástæðu fyrir því, þá getur nemandinn, og ég tala nú ekki um ef hann yngri nátjónara, að þá e, fer hann í mál við skólan og hann vinnur það mál. Það eru þau mál sem að skólamestarar er að vísa í núna af því að það hefur gerst að nefndur sem hafa beitt ofbeldi inn í skóla hefur verið vísa á skóla en annað dómstig segir svo þér ber að taka við nefndunum aftur. Þannig að þessi lögfræðilega hlið, það þarf að skýrana. Sigríður Huld kveðst vita dæmi þess að nefendur hafi verið sakaður um kynferðisófbeldi án þess að fótur hafi verið fyrir því. En sannarlega bregðist skóla yfirvöld stert við ef atburður verði innan vekja skólans eða í tengslum við skólaskemmtanir. Hugsa verðum hag allra nefenda, bæði þólenda og gerenda. Skólarnir geta ekki brugðist við eins og þeim hentar. Sem samfélag verðum við að fara koma í vegg fyrir það að þessi nöðguna menning sé til staðar, hún er til staðar því miður, hann er viðhaldið því miður, við viljum í skólunum leggja okkar fram til þess að hætta þessari nöðguna menningu og okkur tekst það aldrei, bara því miður, við erum bara mangin og við erum manleg og það vont fólk verður áfram til en við skulum ekki reyna að búa það til, það er algjörlega markmið allra skóla að, að huga að velferð allra nefnda í skólunum. Hann tafar friðarvelunar Nóbels eiga það samnert 
að hafa sýnt fram á mikilvægi þess að vilja reglur síðaðar af þjóðfélaga til að viðhalda friði og líðræði, sagði Berit Rais Andersen, formaði norsku Nóbelsnefndarinnar í morgun þegar tilkynnt var um velunni að hafa. Þeir eru rússnesku samtökin Memorial sem hafa í mörg ár skráð mannetindabrot í Rússlandi, miðstöð borgaralegra réttinda í Úkrainu sem berjast gegn spilling og mannetindabrotum og hvít rússneski lögmaðurinn Ales Bialitski sem í langan tíma hefur barist fyrir mannetindum í heimalandi sínu. Hann situr í fangelsi fyrir gagrinni sína og stjórnmöld. Björn, það er augljóslega verið að senda skilabóð til stjórnvalda í Rússlandi og Belarus. Það er nokkuð ljóst, nefndin er að því í dag með þessum, sko, með þessum vali á þessum, sérst, velinu að höfum. En við skulum hafa það í huga, sko, að aðstæður þessara samtaka í Hvíta Rússlandi og Rússlandi annars voru og síðan í Úkrainu eru mjög mismunandi. Ég meina, samtöki í Rússlandi og Hvíta Rússlandi starfa undir aðstæðum sem að geta vart talist, sko, líðræðisleg á meðan aðstæður eru allt, sko, aðrar í Úkrainu. Og þar í landi hefur reyndar borið á gagrinsröttum í dag vegna þessa vals, ekki vegna valsins á velunuhögunum sjálfum, heldur að það sé verið að spyrða saman þessi þrjú lönd. En hverjir eru þessi velunu að hafa? Sko, Memorial Samtökin í Rússlandi það hafa verið starfandi frá 1989 og þau hafa svolítið verið að skoða sko mannréttindabrot og hem og svona grimda verk á tímum Sovjet ríkjana sjálfra eftir því sem að fortíða ljóminn hefur vaksið í Rússlandi síðustu ár þá hefur verið kreftað þessum samtökum og þau voru endanlega bönnuð í vor. Miðstu borgaralega réttinda í Úkrainu hefur verið að fjalla um sko spillingu, gegsa í stopnana en líka verið að að vinna í marrindamálum og líka í rannsóknum og stríðsklefum, sérstaklega síðustu mánuði. Alex Bieletski er mjög þektur marrindafrömur í Hvíta Rússlandi. Hann hefur verið handtekinni fyrir ímsar sakinn og síðast fyrir það sem að stjórnvöld í minnsk kalla skattsvik og hann hefur setið í fangjalsi síðan í fyrra. Við skulum heyra nokkur viðbröð við þessu vali Nóbelsnefndarinnar í dag. For sure, it will attract more attention to humanitarian situation in our country. Alex Bieletski now is in prison. Uh, for more than one year and he is suffering a lot in uh, punishment cells in in uh, prison but there are thousands of other people who um, uh, who are detained uh, detained because of their political views and uh, i hope that it will raise awareness uh, about our country and practical steps will have been done you know to release all of uh, those people who sacrificed with their freedom for our independence, for our human rights, uh, democratic values in Belarus. The second or the third reason why Memorial is considered to be a danger to the Putin regime is that is because Memorial's, Memorial understands uh, and uh, the parallels between the Putin regime and the Soviet regime and the Stalin's regime and uh, it um, Mm, makes these parallels public and informs um, everyone about how uh, these uh, regimes are similar. Well, personally, me, I feel great and I think it's very good for human rights and democracy in the world because it's like uh, tools for, to, for no war. So that's why it's important for us. Og þetta byr upp á ammælista Rússlands fórsetta Vladimir Putins var haldið upp á setja samalið þar í Estra. Að mjög takmöðku leitið eftir því sem ég fekk best sé sennilega vegna stríðsins sem að Rússar reyka núna í Úkrainu. Putin var reyndar á fundi með leitu um okkur að fyrrum Sovjet lífvelda í samti Pétursborg í dag. Það eru svona samtök, óformur samtök ríkja sem er í viðskiptarsambandi og Rússar er í stjórna. En hann myndist afar lítið á Úkrainu reyndar og ekkert á ammælið. En það var líka tekið eftir því á dögunum þegar Putin var viðstættur hátíðahöldi í Moskvu á sama tíma og hersveiti Rússa voru á hröðu undanhaldi í Kharkifjeraði í Úkrainu og Rússa vilji kannski vilji ekki fá sömu gagrinni á sig og þá. Hins vegar hópur Rússa sem að býr hér á landi, þeir mættu að sendur á því Rússa í Erzist Rússlands í Reykjavík í dag og tjáðu hugsinn til Putins með því að leggjast á gangstjættinni í eins konar líkpókum og voru þar með að vitna í meint grimdaverk rússneskra hermanna í bæjum eins og Búkja og Ísi í Rússlandi. Takk fyrir þetta, Björn. Og við snúum okkur að öðrum fréttum. Ólöf Helga Adolfsdóttir rýtar í eblingar býðið sig fram til fórsetta alþýðissambands Íslands og hún segir að Ragnar Þór Ingólsson, formann Vaffer og mótsvegan bjóðanda sinn 
taka eigin valdahagsmunni frammi yfir hagsmunni almenns félagsfólks. Hún segir að þessi eitt að dýrmætasta sem launafólk á landi á Íslandi eigi og henni finnist ekki hægt að setja það bara oftu laust í hendur fólk sem hafi ekki trúverðuleika til þess að leiða hreyfinguna og ali á sundrungu. Sjálf segist hún vilja vinna að samiðilegum hagsmunni launafólks eins og réttindum þeirra, húsnæðismálum og öflu velferðar og hilbriðiskerfi. Rúmur mánuður er þangað til að heimsmeistarakefnin í knarspitni hefst í Katar. Mótið er haldið í skugga ásakan um gróf mannréttindabrót þarlendra stjórnvalda gegn farandverkafólki. Fjölmiðlar og mannréttindasamtök hafa sífelt minna aðgengi að upplýsingum um aðbúðunað verkamannana. Opinberum tölum stjórnvalda í Katar yfir þá sem hafa látist við uppbyggingu fyrir heimsmeistaramótið ber alls ekki saman við tölur sem fjölmiðlar og mannréttindasamtök hafa. Þau síðar nefndu sig að þúsundir farandverkamanna hafa látist frá árinu 2010 þegar Katar var valið sem mótshaldarar í 2022. Stjórnvald í Katar skrá hins vegar andlát lang flestra verkamanna af náttúrulegum orsöku. Það er það að 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 það er Heimsmeistramótið hefst hann 20. november og ímsir hafa reynt að sína andstöðu við mannréttindabrót stjórnvalda í Katar í verki. Danska landsliði mun eins og áður klæðast treyjum frá danska íþróttavöru framleiðandanum Hummel. Í mótmælaskýni við stjórnvöld í Katar verður merki Hummel hins vera mestu afmáð á treyjunum. Þá hafa borgar yfirvöld í París og fleiri frönskum borgum á hvaða leikir mótsins verði ekki sýndir á breytjöldum víða um borginnar líkt og áður. Þráttur er fögur fyrirheit stjórnvalda í Katar verður aðgengi frétta fólks, mannréttindasamtaka og verkaliðsfélaga sífelt minna í aðdraganda mótsins. Katars myndigheder har fået meget mere fokus på, at man skal prøve at holde, holde sådan nogen som, som os og sådan nogen som jeg i medierne væk fra migrantarbejderne. Jo mere, jo bedre. Og, og fra at vi kunne rejse nogenlunde frit rundt og, og bevæge os på byggepladser og i lejre, hvor de boede, så kan vi ikke det mere. Katar er jo en politistat. Og det som slår mig når jeg er her, er at alle er redde. Altså fremdearbeiderne er redde, katarerne er redde. Nánar verður fjallað um mannréttindabrot gegn verkafólk í Katar í fréttarskýningarþættinum heimskviðum sem er á dagskrárrásar eitt eftir hátegisfréttir á morgun. Fuglafræðingur segir óráð að þekja borgaralandið með vel hirtum umferðareyjum með vel hirtu grasi ef gæsir á beit síðu óæskilegar í umferðinni. Þúsundir gæsa að búa í borgarlandinu og hefur þeim fjölgað verulega frá því að ákveðið var að setja gæsir á tjörnina á sjötta áratug síðustu aldar. Örfáum tömdum gæsarungum var sleft á tjörnina í Reykjavík á árunum 1953 til 1957. Það er fyrsti vísir að gæsastofninum í borgarlandinu. Nú er talið að nokkur þúsund gæsir hafist við á höfuborgarsvæðinu, ímist allt árið eða hluta þess. Gæsin sækir gjarnan í vel hýrt gras, til að mynda á umferðareyjum. Þetta er kröftugur gróður, snöggur og þær ganga um þess að haga og býta. Þetta er einhvers konar opinn salladbar og kipis fyrir þessa fugla sem við sköfum þeim. Myndi það breyta öllu ef að það væri ekki verið að slá þetta svona vel og hafa þetta svona vel hýrt, þá myndi það kannski ekki sækja eins í það? Ég veit í sínum og þá kæmi það náttúrulega ekkit í það en þá myndi á sama skapi þá myndi borgurunum alla hugnast þessi grænu belti. Gæsir eru í raun gáfaðir fuglar, segja fuglafræðingarnir. Og gæsirnar í höfuborginni vita sem rétt er að hér er ekki einhver á eftir þeim með byssu um öxl, jafnvel þótt að skotveði tíminn standi sem hæst. Við sköpum við svona ákjósanleg skilirði með því að hirða grasflatir örgisbeltin meðfram flugbrautunum. Þá er þetta einhvers konar sjálfskapar víti, við bjóðum þessum fuglum þar til okkar. Þar hafa skapast vandræð og þar hafa menn gripið til vopna allavega hér áður fyrir ítrekað og drepi gæsir. En stundum getur nú verið ansi erfitt að sjá gráa gæsa á gráum vegi á gráum degi. Hvað segir fuglafræðingurinn? Hvað er til ráða? 
Jú, jú, en bara að keira varlega, við verðum að taka tillit þér eins og annara. Í kvöld stendur mikið til hér í Estalitinu í Reykjavík, þar fer fram söfnunar útsending Röða Krossins og markið er sett hátt eins og Guðrún Sóli annar kynna kvöldsins veit vel, Guðrún Sóli. Jú, svo sannarlega, hér er markmiði hvorki lítið nýja lágt, við ætlum að safna eins mörgum nýjum mannvinnum Röða Krossins og hugsast getur. Og til þess betur við ímsum aðferðum, við fáum tónlistafólkið Friðrik Dór, Jelenu, Valdimar, Unu Torfa, Emsi Gauta og fleiri, auk þess sem við spjöllum við hetjurnar sem starfa fyrir Röða Krossinn. Við gleymum heldur ekki gríninu og ætlum að frumflytja glæni í að skedsa frá VHS teiminu. Ég hlakka allavega mikið til og vona að þau sem heima sitja taki þátt með okkur í kvöld. Og við ætlum að kynna okkur hvað er helst í íþróttum kvöldsins. Íslenska kvennalandsliði í knattspyrnu mætir Portugal í umspilsleiknum um laustsæti á HM 2023. Þetta er ljóst eftir sigur Portugal á Belgíu í gær. Íslenska liðið hefur dvalið í Portugal síðan á þriðudag og leikmenn eru ánægðir með að það sé komið á hreint hverjir andstæðingarnir verða næsta þriðudag. Við vissum að þetta myndur hörku leikur, hvað sem við myndum fá, þannig að við loksins núna getum byrjað að undirbúa okkur almennlega. Og Lovisa Thompson, landsleiðskona í handbolta, hefur fengið sér lausa undan lánsamningi sínum við danska úrvalsleitarliði Ringköping. Þetta á fleira í íþróttum eftir augnablik. Og við ætlum að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Taka þá stormin alvarlega sem skellur á landinu á sunnudaga mati almannavarna. Spánni svipar til hamfara viðursins á eðvendunum 2019, þó með minni vindi. Bændur vinna að því að koma öllu fía í skjólu. Skýrar í skýlabóð og lagaramma þarf um hversu langt má ganga í að vísa nemendum úr skóla vegna að brota að mati varaformann skólameistara félags Íslands. Mikilvægt sé að hlúa bæði af þólendum og meintum gerendum. Málsvarar mannréttinda í Rússlandi, Belarus og Úkrainu fá friðavölu Nobels í ár. Tilkynninguna ber upp á sama dag og sjötug samvæli Rússlandsforseta. Rússar hér á landi notuðu daginn til að minna á grimdarverk á Rússa í Úkrainu. Fjölmiðlar og verkalýðsfélög fá sífellt minna algengi að upplýsingum um aðbúna farandverkafólks í Katar, þar sem að hinsmeistarakefnin í Gnarspitnu hefst í nóvember. Mótið er haldið í skugga mannrýtnunda brota gegn verkafólki. Gæsir á beita og umferðareyjum á höfuborgarsvæðinu eru sjálfskapar víti segi fuglafræðingur, snökt nýsliðið grasi eins og salatbar. Nokkur þúsund gæsir halda til í borginni. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld. Við minnum á að við verum nokkar uppfærður allan sólarhengin en þessum fréttatíma er lokið. Við segjum bara, njótið helgarinnar og verði sæl. Þetta er það fáránlegt árið 2022 að við séum að horfa á það að við séum að taka skref aftur á bak í eins mikilvægum hlut og að greiða fyrir vörur og þjónustu.